கிறிஸ்து சேசுவுக்குள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அன்பையும் வாழ்த்தலையும் திரித்துக் கொள்கிறோம் விசேஷதமாக இந்த ஒரு காணொலியின் மூலமாக தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் பேசும்படியாக நம்முடைய ஆண்டர் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக மறுபடியும் நன்றியை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பார்க்கறக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு பாடத்தினுடைய ஒரு தலைப்பு என்னென்னு சொல்லி கவனிக்கும் போது ஆபரகாமின் பந்தி இந்த ஆபரகாம் பந்தியில் என்ன ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம்னு சொல்லி கவனிக்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரெண்டாம் வருகையின் மாபெரும் உண்மை அந்த காரியங்களை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஆபரகாம் பந்தியை கவனிக்கக்கூடிய அனைத்து தேவண்ட பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் மாத்திரம் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் செலவு செய்யுங்க நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரெண்டாம் வருகை குறித்ததான ஒரு மாபெரும் உண்மையை நாம் தொட்டு பார்க்க முடியும் என்பதை உணர முடியும் சண்பக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய நம்முடைய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் அறிந்த விஷயம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரெண்டாம் வருகை ரெண்டாம் வருகை குறித்து அநேக காரியங்கள் உலகத்துக்குள்ள பேசப்படுகின்றது அநேகர் எதிர்பார்த்து வாழ்க்கையை நம்முடைய ஆண்ட விரும்புகிற மாதிரி வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகர் அதை குறித்து ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பல்வேறு வகையில் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரெண்டாம் வருகை குறித்தான எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு மாபெரும் அசைக்க முடியாத நமக்கு அதிகபட்சமான விசுவாசத்தையும் அதுக்கேற்ற ஒரு வாழ்க்கையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உண்மைகளை இந்த நேரத்தில் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறோம் அதனால் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ஆபர்காம் பந்தையில் தொடர்ந்து ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் நீங்கள் விருந்து உண்ணும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எச்சரிப்புகளை நம்முடைய அன்ற இயேசு கிறித்து அவருடைய அவருடைய வருகை குறித்தான காரியத்தில் நமக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார் அந்த எச்சரிப்புகளை படிச்சுட்டு நாம் உள்ள போகலாம் மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் படிக்கலாம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது இதோ கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் அதோ அங்கே இருக்கிறார் என்று எவனாகிலும் சொன்னால் நம்பாதீர்கள் பாத்தீங்களா கிறிஸ்து இங்கே இருக்கிறார் கிறிஸ்து அங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்க நம்பிடாதீங்க முதல்ல அப்படின்னு சொல்றார் அதிலே மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் படிக்கலாம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் பாத்தீங்களா அநேக கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் லூகா இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் லூகா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அதற்கு அவர் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருந்தல் ஏனெனில் அநேகர் வந்து எண்ணாமத்தை தரித்து கொண்டு நான் தான் கிறிஸ்து என்றும் காலம் சமீபித்தது என்றும் சொல்லுவார்கள் அவர்களை பின்பற்றாது இருந்தல் பாத்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வேகத்துல நம்முடைய அண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப டைரக்டா சொன்ன எச்சரிப்புகள் அன்றவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகை குறித்தும் அவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் அநேகர் வந்து கடைசி காலங்களில் பேசுவாங்க அவர் இங்கே இருக்கிறார் அங்கே இருக்கிறார் ராஜ்யம் இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி பேசுவாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதை என்ன பண்ணுங்கன்னா அதை வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கார் எச்சரிப்பாக இருங்கன்னு சொல்லி காமிச்சிருக்கார் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்னும் ஒரு எச்சரிப்புக்கான வசனங்களை படிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம தொடர்ந்து உள்ள போடலாம் ரெண்டு தசு நினைக்கிற ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து படிங்க இரண்டு தசு நினைக்கிற இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் அன்றியும் சகோதரரே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தனின் வருகையையும் நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுவதை குறித்து நாங்கள் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறது என்னவென்றால் ஒரு ஆவியலாவது வார்த்தையினாவது எங்களிடத்திலிருந்து வந்ததாய் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்திலாவது கிறிஸ்துடைய நாள் சமீபத்து இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டால் உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள் பாத்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே கிறிஸ்துடைய நாள் சமீபமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே சஞ்சலப்படாதீங்க கலங்காதீங்க பயப்படாதீங்க கிறிஸ்துடைய நாள் வரத்துக்காக சில 
அடையாளங்களில் நான் வேதத்தில் கொடுத்துருக்கிறேன்றது தான் அப்போ சங்கை பவுல் மூலமாக செல்லப்படக்கூடிய முக்கியமான ஒரு காரியம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறார் அநேகர் வந்து ஏசு கிருத்து இப்போ வருவார் இல்லை வந்துட்டார் இல்லை நாளைக்கு வருவார் இல்லைனா ஏதோ ஒரு நாளில் வந்து இறங்குவார் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் நம்பிடாதீங்க முதல்ல அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா அப்போ எப்போ நம்புறது எப்படி நம்புறது காரணம் என்னென்னா நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாம் முறையில் உறுதியாக நூறு சதவீதம் வருவார்னு சொல்லி அவரே சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் பாருங்க யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளுவேன் பாத்தீங்களா நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்வேன் அப்படின்னு சொல்லிங்க சொல்றார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிலே நம்முடைய அனரேசு கிருத்து ரெண்டாம் வரையில வருவான்றது நிரூபணமான உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு விசுவாசம் ஒரு உண்மை ஆனால் அதை அநேகர் வந்து தவறாக புரிந்து கொண்டு சொல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற எச்சரிப்புகளையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டார் அப்போ இப்போ 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 என்ன டைரக்டாக ஒரு கேள்வின்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா அப்போ எப்போ தான் வருவார் அன்புக்குரிய சகோதரங்களே இந்த இடத்துல தான் நாம் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு தருணம் ஒரு நேரம் காரணம் என்னன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா நம்முடைய அண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் முதலாம் முறையில் வந்து போயிட்டு ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இப்போ ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஆனாலும் இன்றைக்கும் எல்லா கிறிஸ்தருடைய நம்பிக்கை என்னன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா அவர் வருவார் 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 ஆனால் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அவர் எப்பொழுது வருவார் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு இல்லையா ஏதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து தான் ஆகணும் அப்படி வரும்போது அவருடைய வருகைக்கான காரியங்களை அந்த திட்டங்களை அடையாளங்களை வேதத்தில் அவர் எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ வேதத்தினுடைய சாட்சிகள் தான் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருத்தனுடைய ரெண்டாம் வருகையை நமக்கு உணர்த்தும் புரிய வைக்கும் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இதை காணக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அநேகமாயிரம் கேள்விகள் வரலாம் ரகசிய வருகைன்னு ஒரு வருகை இருக்குது பகிரங்கமான ஒரு வருகை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் சொல்லலாம் ஆனால் வருகை குறித்தான ஒரு தெளிவான உறுதியான வசனங்களை நம்முடைய ஆண்டவர் வேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வோன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இதை புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசுகிறது வேதத்தில் சில அருமையான வழிகளை ரூட் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவர் காமிச்சிருக்கிறார் எப்படி காமிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து முதலாவது வருகையில் இந்த பூமியில் வந்தான்றது எல்லா உலக மக்களும் ஆணித்தரமான விசுவாசிக்கூடிய உண்மை இதில் இருந்து தான் ரெண்டாம் வருகைக்கான ஒரு மிகப்பெரிய புரிந்து கொள்ளுதலை நம்ம எடுக்க போகிறோம் வெளியில் எப்படின்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா நல்லா நல்லா கவனிங்க முதலாவது வருகையில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் வந்திருந்தார் முதலாம் வருகையில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மத்தியில் அவர் வருவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள் அவர் வரத்துக்கு முன்னாடியே வேதத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த காரியங்களை அன்னைக்கு இருந்த யூதர்கள் அவங்களுடைய பார்வைக்கு அவங்களுடைய சிந்தனைக்கு நல்லா தெரிந்த விஷயங்கள் காரணம் என்னென்னா வேதம் அவங்க கையில் இருந்துச்சு எப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவரேசு கிறிஸ்து முதலாம் அணியில் வந்திருக்கும் போது அவர் ஆலயத்துக்குள்ளே போய் எந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறார் பாருங்க லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் படிக்கலாம் முதலாவது வருகையில நம்முடைய அனர் ஏசு கிறிஸ்து வருவார் அப்படின்ற எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் ஏற்கனவே பைபிள் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்முடைய ஆண்டவர் வச்சிருந்தார் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய உண்மைகளை பண்ண உண்மைகளை அன்னைக்கு இருந்த யூதர்கள் நல்லா படிச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அதனுடைய உண்மைகளை நிதானிக்க தவறிட்டாங்கன்றதா உண்மை 
காரணம் என்னன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா அவங்க கையில் வேதம் இருந்தது உண்மைன்றது இப்போ பார்த்தாச்சு இல்லையா இந்த வேதத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருந்துச்சுன்னு சொல்லி கவனிச்சிங்கன்னா முதலாம் வருகைக்கான அநேக உண்மைகள் இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு ஒரு சில வசனங்களை படிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிட்டு நிதானாக படிங்க இதில் எவ்வளவோ கேள்விகள் இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் அதற்கான தகுந்த பதிலில் நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிருத்து வேதத்தின் மூலமாக மூலமாக உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்வார் சரி கவனிக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே அப்போ முதலாம் வருகை நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறித்து வருவார் செல்லக்கூடிய திருக்கு தரிசனங்கள் எங்க இருந்துச்சு கையில வேதத்துக்குள்ள கவனிக்கலாம் மீகா ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் எப்பறத்தா எண்ணப்பட்ட பத்திரகமே நீ யூதாவில் உள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறிதா இருந்தும் இஸ்ரவேலை ஆளப் போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார் அவனுடைய புறப்படுதல் அனாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது அன்புக்குரிய தேவ ஜனமே நீங்க இந்த வசந்த கேட்டிருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்முடைய அண்டரே சிக்கிரத்தினுடைய பிறப்பை குறி சொல்லப்பட்ட வசனம் அவர் பெத்தலகிழமையில் பிறப்பார்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இது யூதர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா இது ஒரு வசனம் பாருங்க அடுத்த வசனம் படிக்கலாம் டேனியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் படிக்கலாம் டேனியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் மீறுதலை தவிர்க்கிறதற்கும் பாவங்களை தொலைக்கிறதற்கும் அக்கிரமத்தை நிவர்த்தி பண்ணுகிறதற்கும் நித்திய நீதியை வரிவைக்கிறதற்கும் தரிசனத்தையும் தீர்க்கு தரிசனத்தையும் முத்திரைகளுக்கும் மகா பரிசுத்தம் உள்ளவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதற்கும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின் மேலும் எழுபது வாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த டேனில் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த தீர்க்க தரிசனம் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிரத்தினுடைய முதலாவது வருகை அதாவது அவருடைய பிறப்பு அவருடைய ஞானஸ்தானம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் இது சம்பந்தப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் தான் இப்போ நாம் படித்தோம் இல்லையா இதுவும் யூதர் கையில் இருந்துச்சு அடுத்த வருஷம் படிக்கலாம் சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சகரியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் சீரன் குமாரத்தியே மிகவும் கலிகூறு எரிசிலன் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதி உள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மை உள்ளவரும் கழுதியின் மேலும் பார்த்தீங்களா உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் சொல்லப்படுச்சா அடுத்த வசனம் ஏசியா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஏசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நமக்கு ஒரு பாரகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் பாத்தீங்களா இதுவும் நம்முடைய அடையே சிக்கிரத்தினுடைய முதலாம் அருகே சம்பந்தப்பட்ட டைரக்டான வசனம்ன்றது அநேக அறிந்த உண்மைகள் சரிங்களா இன்னொரு வசனம் படிக்கலாம் உபாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் உபாகமம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் உன்னை போல ஒரு திருக்கு தரிசியை நான் அவர்களுக்காக அவர்கள் சகோதரர்ந்து எழும்ப பண்ணி பாத்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மோசையிடம் நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லும் போது உன்னை போல ஒரு திருக்கு தரிசியை எழும்ப பண்ணுவேன் அதனுடைய உண்மைகள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அப்ப உன்னை போல ஒரு திருக்கு தரிசி யாரும் சரி கவனிச்சீங்கன்னா அது நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்து முதலாம் வரையில் வந்தான்ற காரியங்கள் இல்லையா இந்த வசனங்கள்லாம் ஏன் இப்ப நான் உங்க கையில கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த வசனங்கள் யூதர்கள் கையில இருந்துச்சு இது நல்லா படித்தாங்க ஆனால் அவர்கள் வேதத்தை புரிந்து கொண்ட முறைமை தவறாக இருந்தது நம்முடைய ஆண்டவரை ஏசு கிறித்து ஒரு ராஜாவாக வருவார் உலகத்தை ஆளுகை செய்வார் யூதர்களை ரோமர்கள் கையிலேருந்து விடுதலை ஆக்கிடுவார் இப்படி பல்வேறு கோணங்களில் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இருந்ததுனால வேதத்தினுடைய உண்மைகள் முதலாம் வரையை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் அவர்களுக்கு புரியாமல் போய்விட்டது இப்படி யூதர்கள் ஒரு பக்கம் அவர் வருவார் வருவார் என்று அதாவது முதலாம் அருகையில் யோசனை செய்து கொண்டிருக்கூடிய காலப்பகுதியில் யார் வந்துட்டா நல்லா கொண்டீங்க இதுதான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய திருப்பமான யூதர்கள்கிட்ட இன்றைக்கு வரைக்கும் யூதர்கள் நம்முடைய ஆண்டரை ஏசு கிருத்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மேசியா என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை யூதர்களிடம் முதலாவது ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் மீட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்ட் அங்கே பேதர் பேசுகிறார் என்ன தெளிவா சொன்னார்னா நீங்க ஒருத்தரை சாகடிச்சீங்க இல்லையா அவர் தான் மேசியா அவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் அபிஷேகம் பண்ணிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி முதலாவது பப்ளிக் மீட்டிங்ல தெளிவான பண்ணார்னா உண்மைகளை சொல்லி கொடுத்துட்டார் இதை நான் ஏன் இன்னைக்கு இந்த டைம்ல உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன்னு சொல்லி கவனிச்சீங்கன்னா முதலாவது வருகையில வருவார் சொல்லக்கூடிய அநேக திருக்கு தரிசனங்கள் கையில இருந்துச்சு இது அப்படியே படிச்சாங்க தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் வருவார் வருவார் சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது யார் வந்துட்டா இதுதான் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான இடம் யார் வந்துட்டா யார் வந்துட்டன்றத யோவான் சானகன் முன் அறிவிச்சார் 
அவரே அன்னைக்கு இருக்கூடிய யூதர் மத்தியில சொல்லியும் காமிச்சார் பாருங்க யோவன் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் ஒருவர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அதே மாதிரி இன்னைக்கு இரண்டாம் வருகின்னு சொல்லக்கூடிய நம்முடைய ஆண்டவுடைய ஒரு தெய்வீகமான ஒரு திட்டம் ஒரு உண்மை இன்னைக்கு நம்ம கையிலையும் இருக்குது ஆண்டவர் ரெண்டாம் முறையில் வருவார் சொல்லக்கூடிய அநேக வசனங்கள் இருக்குது வேதத்துக்குள்ள அந்த ஒவ்வொரு வசனமாக நம்ம படிக்கலாம் முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ள படிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நாமும் ரெண்டாம் முறையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அநேக ஆண்டோட பிள்ளைகள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு யூதர்களும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டோடைய பிள்ளைகளும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூதர்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அவங்க மத்தியில் யார் வந்துட்டா நம்முடைய ஆண்டர் இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் முறையில் வந்துட்டார் அப்ப இன்னைக்கு உலக ஜனங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுது வருவார் இதுதான் கேள்வி அப்படின்னா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அன்னைக்கு வந்தார் இன்னைக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க எப்ப வருவார் இந்த ஒரு கேள்வியை தான் ஆபிரகாமன் பந்தி அப்படின்னு தலைப்பின் கீழே உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள முடியாத நம்முடைய ஆண்டர் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருந்தார் அப்ப நீங்க சிந்திக்க வேண்டியது நம்முடைய ஆண்டவர் வேதத்துக்குள்ள எல்லா உண்மைகளையும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த உண்மைகளை தேவடைய ஆவியின் மூலமாக பாரு வசனம் படிக்கலாம் பாருங்க ஒன்று குழந்தையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதுலிருந்து படிங்க ஒன்று குழந்தையர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நமக்கோ தேவன் அவருடைய ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நாம் நிதானிக்க வேண்டியது இரண்டாம் வருகைக்கான அநேக வசனங்கள் கையில் இருக்குது எந்தெந்த வசனங்கள் கையில் இருக்குது படிக்கலாம் பாருங்க மத்தை இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் இருக்கும் பாத்தீங்களா மனுஷகுமாரனுடைய வருகை எப்படி இருக்குன்னா மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷகுமாரிய வருகை இருக்கும் இது இரண்டாம் வருகை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வசனம் இதே மாதிரி முதலாம் வருகை சம்பந்தப்பட்ட வசனமும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அந்த வசனங்களை யூதர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் இந்த வசனங்களை இன்னைக்கு ஆண்டோட பிள்ளைகள் தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது அப்ப வருகைக்கான உண்மைகள் என்ன வசனத்துக்குள்ள அதை நாம் நிதானிக்க வேண்டும் அடுத்த வசனம் மத்தே இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு மத்தேயும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் திருடன் இன்ன ஜாமத்தில் வருவான் என்று வீட்டு எஜமான் அறிந்திருந்தார் அவன் விடுத்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட ஒட்டான் என்று அறிந்தீர்கள் பாத்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த வசனங்களை படிக்கும் போது இன்னும் நம்ம முடிக்கல வசனத்தை இந்த வசனங்களை படிக்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவரை இயேசுக்கிறது ரகசியமாக வரக்கூடிய ஒரு தோற்றத்தை இங்கே காமிக்கிறார் இல்லையா படிங்க தொடர்ந்து படிங்க நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் நீங்கள் நினையாத நாழிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆதலால் நீங்களும் ஆயத்தமாக இருந்தல் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த வசனங்களை இப்ப படித்த வசனத்துல ஒரு அருமையான ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம கிட்ட ஆண்டர் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்ன சொல்றாருனா நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே மனுஷகுமாரன் வருவார் கொஞ்சம் செவி கொடுத்து கேளுங்க என்ன சொல்லிட்டார் நீங்கள் நினையாத நாளிகையிலே அப்ப நாம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு நேரத்தை ஒரு காலத்தை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் இப்ப வந்துருவார் இல்ல வந்துட்டார் இனி வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்றத விட ஆண்டவர் சொன்ன அந்த காலங்களை நிதானிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமைகள் அதனால்தான் ஓசிய எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் என்னுடைய வேதத்தினுடைய மகத்துவங்களை நான் எழுதி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்லியிருக்காரு அதை இஸ்ரேல் ஜனங்கள் யூதர்கள் அந்நிய காரியமாக எண்ணிட்டாங்க நாம் அப்படி எண்ணக்கூடாது அப்போ ஆண்டவுடைய வருகைக்கான எல்லா விதமான ஆதாரங்களும் வேயத்துக்குள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்குது சில நேரங்களில் கேள்விகள் எப்படி எழுதலாம் சரி கவனிச்சிங்கன்னா அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் பிதா ஒருவரை தவிர குமாரனும் அறியார் அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது வேணா படிக்கலாம் பாருங்க மார்க் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் 
பிதா ஒருவரை தவிர மற்ற ஒருவரும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியார் பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன படிக்கிறோம் சொல்லி கவனிச்சீங்கன்னா சீஷர்கள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருத்தில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தினுடைய முடிவுக்கும் என்ன அடையாளங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் ரெண்டாம் வருகைக்கும் உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்கும் நிறைய அடையாளங்கள் என்ன பண்ணார்னா சொல்லிட்டே வரார் அப்படி வரும்போது பேசப்பட்ட வசனம் இப்ப நாம என்ன நிதானிக்கலாம்னா ரெண்டாம் வருகையே ஆண்டவர் வேதத்துக்குள்ள தெளிவாக சொல்லியிருக்கும் போது அது மனுஷகுமாரனுக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய சில கருத்துக்கள் இருக்கும் போது இப்ப நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசுக்கிறதுக்கு ரெண்டாம் வருகையில அவர் எப்ப வருவான்ற காரியங்கள் அவருக்கே தெரியுமா தெரியாதன்ற ஒரு விஷயத்த முதல்ல நம்ம நிரூபிக்கணும் இல்லையா இப்ப நல்லா கவனிங்க நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுக்கிறது முதலாம் ஆண்டில் வந்தாரு அநேக உண்மைகளை சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் மறுத்திட்டாரு மேல போயிட்டாரு போனதுக்கு அப்புறமா அடுத்து என்னென்ன நடக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியமும் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக மேலக்கூடிய பிதாவானவர் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார் விளக்கிட்டார் அப்படின்ற காரியங்களுக்கான வசனங்கள் வேயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது படிக்கலாம் பாருங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை தமது தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவிட்டதும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாக யோவனுக்கு வெளிப்படுத்துவதுமான விசேஷம் பாத்தீங்களா அப்ப சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்கள்ல தேவன் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட ஒப்புவிச்சிட்டார் அப்ப நம்முடைய ஆண்டவரை ஏசு கிறிஸ்துக்கு சகல காரியமும் தெரியறதுக்காக இந்த வசனம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக வேயத்தை நிதானிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதலாம் அருகையில் இந்த பூமியில் ஊழியம் செய்யும் போதே மேலிருந்து அவரை வழியெடுத்தக்கூடிய பிதாவானவர் அவருக்கு சகல காரியங்களையும் சொல்லி கொடுத்துட்டார் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார் அப்படின்ற வசனங்களும் வேயத்துக்குள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்குது பாருங்க லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே சகலமும் சொல்லும் போது அதுக்குள்ள நம்ம என்ன வேணாலும் ஃபில்அப் பண்ணிக்கலாம் எழுதி கொள்ளலாம் அவ சகல காரியங்களையும் பிதாவானவர் குமாரனுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கான்றதுக்கு இங்க ஒரு ஆதாரம் படிக்கிறோம் இது முதலாம் வரையில அவருக்கு மறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் சரிங்களா அடுத்த வசனம் படிக்கலாம் மத்திய பதினொன்னு இருபத்தி ஏழு மத்தையும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் சகலமும் என் பிதாவினால் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்க போடப்பட்டிருக்கிறது பாத்தீங்களா யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி அஞ்சாம் வசனம் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் பிதாவானவர் வந்ததையும் அதிகாரம் <laughs> 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 வெளிப்படுத்தப்படும் புரிய வைக்கப்படும் அப்படின்றது இப்ப நான் என்ன சொல்ல வருன்றதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்முடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறித்து முதலாம் வரையில் வருவான் திருக்கு தரிசனங்கள் கையில் வச்சிருந்தாங்க யூதர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் அதே மாதிரி ரெண்டாம் வருகையிலையும் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறித்து வருவான் செல்லக்கூடிய அநேக திருக்க தரிசனங்கள் உண்மைகள் பைபிளில் தெளிவாக எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அதை கையில் வச்சுட்டு ஆண்டு பிள்ளை எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னைக்கு யூதர்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே யோவான் சான் வந்து என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் 
அப்ப இன்னைக்கு யோவான் சாணகன் மாதிரி வைராகியமா வாழக்கூடிய ஆண்டோடைய பிள்ளைகளுக்கும் இந்த உண்மைகள் தெரியறதுக்கான அநேக வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உண்மையை சொல்லுவார்கள் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி கவனிக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லிகளே இதுக்காக ஒரு வசனம் படிக்கலாம் பாருங்க சாட்சியாக ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தராகி ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார் பாத்தீங்களா அப்ப கர்த்தராகி ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தீர்க்க தரிசிகளுக்கு என்ன பண்ணுவார்னா எல்லா காரியத்தையும் தெரியப்படுத்துவான்றதுக்கும் வசனம் படிச்சிருக்கோம் அதனாலதான் நம்முடைய அப்போஸ்டாக பேதர் என்ன பண்ணான்னு சொல்லி கவனிச்சீங்க ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இரண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளை பின்பற்றவர்களாக அல்ல அவருடைய மகத்துவத்தை கண்ணார கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்தின் வல்லவையையும் வருகையையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம் பாத்தீங்களா இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையை குறித்து நாங்கள் கட்டுக்கதைகளை பேசல கண்ணார பார்த்தோம் அவர் கூட பழகணும் அவர் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையை தான் வேதத்துக்குள்ள அநேக ஆதிகால அப்போஸ்தலைகள் சீஷர்கள் எழுதி கொடுத்துருக்கிறாங்க வருகையை குறித்து எழுதி கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை இங்கே கொடுக்குறாரு அப்போ இது கட்டுக்கதை கிடையாது வேதத்துக்குள்ள சாட்சிகள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி காமிக்கிறார் இது குறித்து ஜேம்ஸ் படிக்கலாம் பாருங்க யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நீங்களும் நீடிய பொறுமையோடு இருந்து உங்கள் இறுதி எங்கள் ஸ்திரப்படுத்துங்கள் கர்த்தரின் வருகை சமீபமாக இருக்கிறது அப்ப அவரும் இந்த மாதிரி நம்பிக்கை கொடுத்திருக்கார் அப்போ அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ரெண்டாம் மருகை குறித்து அநேக தெளிவுகள் வேகத்துக்குள்ளே எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ரெண்டாம் மருகை குறித்து என்ன கொடுத்துருக்கான்றதுக்கான சில வசனங்கள் படித்தோம் இல்லையா மற்ற இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு படித்தோம் மற்ற இருபத்தி நாலில் நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு படித்தோம் அடுத்தது லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பது வசனங்கள் படிக்கலாம் லூக்கா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் முதல் அவர் இரண்டாம் ஜாமத்திலாவது மூன்றாம் ஜாமத்திலாவது வந்து அவர்கள் அப்படியே இருக்க கண்டால் அவ் ஊழியக்காரர் பாக்கியவான்கள் திருடன் என்ன நேரத்தில் வருவான் என்று வீட்டு எஜமானுக்கு தெரிந்திருந்தால் அவன் பிடித்திருந்து தன் வீட்டை கண்ணமிட ஒட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறீர்கள் அந்தபடியே நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மணிஷகுமாரன் வருவார் ஆகையார் நீங்களும் ஆயத்தமா இருங்கள் என்றார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாதிரி அநேக வசனங்களை தான் நாம கையில் எடுத்துட்டு அநேக ஆணுடைய பிள்ளைகள் நிதானிக்கிறாங்க ஆனால் இப்ப நாம இந்த காணொலியில என்ன பார்க்கணும் சரி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்ப வருவார் என்ற உண்மைகள் அந்த காலங்கள் வேகத்துக்குள்ள தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான வசனம் படிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சில உண்மைகளை டச் பண்ணிட்டு நாம் முடிக்கலாம் பாருங்க ஒன்று தசிரணிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஒன்று தசிரணிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சட்டத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பாத்தீங்களா அவர் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு இடத்துல ரகசிய வருகை சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்க பகிரங்க வருகை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப இப்படி வருகை குறித்து அநேக உண்மைகள் சொல்லப்படும் போது அவர் எப்ப வருவார் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்துல அநேக அடையாளங்களை கொடுக்கிறார் அவர் அப்புறம் மத்த இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் மாசம் படிக்கலாம் மத்தையோ இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் மாசனம் முதல் பின்பு அவர் ஒளிவு மலையின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவர்கள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் உங்களுடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள் இயேசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருந்தல் ஏனெனில் அநேகர் வந்து என்னாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துடைய இரண்டாம் வருகை இந்த உலகத்தினுடைய முடிவை குறித்து சீஷர்கள் நம்முடைய ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும் போது அவர் அருமையான பதில் கொடுத்தார் அநேகர் என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் அப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துக்குள்ள நல்ல நாம வச்சுக்கோங்க நம்ம முடிக்க போறோம் இன்னைக்கு உலகத்துக்குள்ள கிறிஸ்துன்ற ஒருத்தர் தான் ஆனா சபைகள் மட்டும் நூறு சபைகள் இருக்கு இல்லையா அப்போ இதுல நம்முடைய ஆண்டவரை ஏசு கிருத்த பட்டின உண்மைகள் ஒன்னே ஒண்ணுதான் உண்மைகள் அப்ப அந்த உண்மைகள் ஒன்றா இருக்கும் போது ஏன் இன்னைக்கு அநேக பிரிவுகள் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லி காமிச்சார் ரெண்டாம் வரைக்கான முதல் அடையாளமே அநேகர் என் நாமத்தை தெரித்து கொண்டு அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் சொன்னார் அடுத்த முக்கியமான அடையாளம் பாருங்க 
ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை தரித்து கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையா இருந்தால் பாரு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே ரொம்ப ஆழமான உண்மைகள் இருக்குது நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது இந்த சின்ன பாயிண்டை மைண்ட்ல வச்சு நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இதில் என்ன உண்மை இருக்கு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்துக்குள்ள உலகம் தொடங்கின காலப்பகுதி முதற் கொண்டு அநேக யுத்தங்கள உலகம் பார்த்திருக்குது அநேக யுத்தங்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் நடந்துட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு தேசத்துக்குள்ளும் யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா எல்லா யுத்தங்களையும் நாம கேள்விப்படல ஆனா இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா யுத்தங்களையும் யுத்தகன் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் சொல்லுது இல்லையா அப்போ ஒட்டுமொத்த உலகமும் கேள்விப்பட்ட யுத்தம் எது யுத்தங்கள் எது முதலாம் உலக யுத்தம் இரண்டாம் உலக யுத்தம் அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் வருஷத்துல முழுக முதலாவது உலக யுத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்துல இரண்டாம் உலக யுத்தம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் கேள்விப்பட்டிருக்குது இங்க சொல்லிட்டார் அப்ப யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் இதை நீங்க கேள்விப்பட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அவருடைய வருகைக்கான ஒரு காலப்பகுதியை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுன்றது தான் ஆண்டு கொடுக்கக்கூடிய நம்பிக்கை சொல்லி கவனிக்கிறோம் அப்ப அன்புக்குரிய சகோதர சொல்லிகளே நிறைய கேள்விகள் விஸ்தாரமாக இருந்தா கூட சிந்தனைக்குள்ள சில விஷயங்களை மட்டும் உங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் இன்னும் நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க கேட்டீங்கன்னா பாருங்க மத்த இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் மத்தேயும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் பாத்தீங்களா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே மனவாளன் எதிர்கொண்டு போய் அங்க பத்து கண்ணிகள் உட்கார்ந்து அப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கும்போது மனவாளன் யாரு நம்முடைய ஆண்டவர இயேசு கிறிஸ்து அவர் என்ன சொன்னார்னு சரி கவனிச்சிங்கன்னா நான் போய் ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வந்துன்னு சொன்னார் இல்லையா அப்போ இந்த மத்த இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்ட பத்து கண்ணிகள் ஊமையில ஆண்டவருடைய வருகை குறித்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்குது இது வந்து ஒரு ஊமை ஒரு பேரபிள் இதுக்கு நேரடியான பொருள் இல்லைன்றது அநேக ஆண்டோட பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் அப்போ ஆண்டவர் எப்போ வருவாரா நடு ராத்திரியில இதோ மனவாளன் அன்புக்குரிய சகோதர சிலைகளே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நடு ராத்திரி என்ன அர்த்தம் பின் நைட்ல வருவான் அர்த்தமா அல்ல இது வந்து ஒரு பேரபல் ஊமை நம்முடைய ஆண்டோட திட்டங்களை விளக்கிறதுக்காக அவர் கொடுக்கூடிய உதாரணம் தான் பேரபிள் அப்ப நடு ராத்திரி சொல்லும் போது நடு ராத்திரி என்ன நடக்கும் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நல்லா கவனிங்க எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது யார் வந்துருவா இதோ மனவாளன் சொல்லிட்டார்ல தெளிவா சொன்னார்ல அப்ப ஒட்டுமொத்த உலக ஜனங்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளும் இன்னைக்கு தூங்கிட்டு இருக்காங்கன்னா எதுல தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி எல்லாரும் தூங்கும் போது வருவன்னு சொன்னார் இல்லையா எதுல தூங்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி காணிச்சிங்கன்னா உலகத்தினுடைய டெவலப்மெண்ட் உலகத்துக்குரிய காரியங்கள் உலகத்தினுடைய விஞ்ஞானங்கள் உலகத்தினுடைய வளர்ச்சிகள் டெக்னாலஜி ஒரு உதாரணம் சொல்லுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாட்ஸ்அப்ல தூங்குறாங்கல்ல மொபைல தூங்குறாங்க இல்லையா அது ஒரு உதாரணம் அந்த மாதிரி அநேக காரியங்கள்ல உலகம் அந்த தூக்கத்துக்குள்ள இருக்கிறாங்க உலகத்தினுடைய கவலைகள் உலகத்தினுடைய பாடுகள் உலகத்தினுடைய வேதனைகள் உலகத்தில் வந்துடக்கூடிய இன்னைக்கு வந்துடக்கூடிய கொள்ளை நோய்கள் கொள்ளை நோய்கள் இந்த மாதிரி அநேக காரியங்களுக்குள்ள உலக ஜனங்கள் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது யார் வருவன் சரி வசனம் சொல்லப்படுச்சு மனுஷகுமாரன் இதோ நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் அன்புக்குரிய சகோதர சோரிகளே இந்த காணொலியில நான் என்ன சொல்ல விரும்புறோம் சரி பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வருகையில அவர் வருவார் சொல்லக்கூடிய அநேக திருக்கு தரிசனங்கள் பைபிள்ல இருந்துச்சு யூதர்கள் தப்பா கணிச்சாங்க ரெண்டாம் அருகே பொறுத்த மட்டும் இல்ல அவர் வருவான் சொல்லக்கூடிய அநேக திருக்கு தரிசன வசனங்கள் அநேக சத்தியங்கள் வேயத்துக்குள்ள மறைபொருளாக கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அநேக வசனங்கள் படித்தோம் இதையும் ஆணுட பிள்ளைகள் கவனிக்கிறாங்க ஆனால் நாம் தப்பா கணிக்க கூடாது இந்த டைம்ல ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் இந்த பந்தியில கடைசியா உங்க கிட்ட பரிமாறிட்டு இந்த காரியங்களை முடிக்கிறதுக்கு நாங்க விரும்புறோம் சரி கவனிக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதர சரிகளே நம்முடைய அனைத்து ரெண்டாம் அருகில் எப்ப வருவான் காரியங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் குறித்து ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக துல்லியமாக இந்த வசனத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை குறித்து யாருக்காக தெரிய வேணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இன்னும் தொடர்ச்சியாக இதுக்குரிய காரியங்களை செய்யறதுக்காக ஆண்டு சித்தமானால் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து செய்வோம்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரிகளை தெரிந்துக்க விருப்பமுள்ள சகோதரிகள் 
ஒரு நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கீழே உங்களுக்கு அதில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது இந்த காரியங்களை குறித்து வசரம் என்ன சொல்லுது அதை மட்டும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துப்பாங்கள் நீங்கள் உட்காருங்க வேத்தை படிங்க சிந்திங்க ஆண்டோட வல்லமையின் மூலமாக அவட ஆவியின் மூலமாக நீங்கள் புரிந்து நீங்கள் புரிந்து இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு தெளிவுகள் மட்டுமே உங்களுடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்பொழுது யோவான் சான் சொன்னது மாதிரி நீங்கள் அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவில் இருக்கிறார் அந்த மாதிரி காரியங்களை நம்முடைய அன்றைய சுகிறதும் இன்னைக்கு நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் ஆண்டு சுத்தமானால் இந்த அநேக காரியங்கள் நம்ம கவனிப்போம் தொடர்ந்து கேட்டவங்க அனைவருக்கும் ஆண்டு ஏசுகிறது நாமத்தினாலே அன்பையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆமீன்